குண்டாரு இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா மணி ஒரு ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆகுது நாங்கள் ராஜபுலயத்தில் இருக்கோம் அப்படியே அந்த வேலை பைக் ட்ராவல் சேஸ் காசிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தெட்டு கிலோமீட்டர் இருக்கு ரெண்டாவது பிரேக் நாங்கள் ராஜபுலயத்துலேருந்து எங்கேயுமே நிற்கல இன்னும் வந்து பார்த்திங்கன்னா குண்டாக இருக்குது தென்காசி போயிட்டு அங்கேருந்து உள்ளே போகணும் நாங்கள் என்ன நினச்சோம்னா நாங்கள் அதிக ஏர்லி மார்னிங் ரொம்ப சீக்கிரமே ஒரு செவன் எயிட்டுக்கு அங்கே போயிடலாம் நினச்சோம் அங்கேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா மணி ஏழு ஆயிடுச்சு ஸோ எப்படி இன்னும் ஒரு ஒன் ஹவர் கிட்ட ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கைஸ் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அப்படியே மூணு இட்லி ராமியா சுமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹோட்டலில் இங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஒரு டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் தான் இருக்குது நம்ம ஸ்பாட்டுக்கு ஸோ வாங்க நம்ம அப்படியே போயிட்டு வேறு லெவலில் ஃபன் பண்ணலாம் இந்த சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மலை இருக்குது கீழே ஃபுல்லாக வயல்வெளி ஸோ இதிலெல்லாம் அந்த கொக்குலாம் வெள்ளை வெளியாக பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு மூன்றரை மணி நேரம் டிராவல் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபைனலாக வந்து குண்டாரி டேமுக்கு வந்துட்டோம் ஸோ இங்கே பெருசாக சுற்றி பார்க்குறதுக்கு வந்து ஒன்றும் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஏன்னா நம்ம ஒரு மேலே ஒரு ஒன்றரை கிலோமீட்டர் நடந்து போனோம்னா குளிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்கான் பாருங்கள் டேமில் வந்து தண்ணி ஓரளவுக்கு தான் இருக்குது ஸோ அந்தளவுக்கு ஃபுல்லாக கூட இல்லை ஆனால் மேலே தண்ணி வருதான் எப்படின்னு தெரில நம்ம அங்கே போனால் தான் தெரியும் பைக் வந்து பேக்கில் பார்க் பண்ணிட்டோம் போட்டெலாம் இருக்குது போல் போட்டு வந்து எப்படின்னா இப்போ நம்ம மூணு நாலு பேர் போகிறோம் அப்படின்னா ஐநூறுரூவா சார்ஜ் பண்ணிடுவாங்களாம் பட் வந்துட்டு ஒரு பத்து பேர் இருபது பேர் இருக்கோன்னா ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பர்சனுக்கு வந்து ஐம்பது இதெல்லாம் சண்டே ஆடா இது போஸ்டல் ஏரியா கவனம் இருக்க மாட்டாங்க வாடா பயப்படுறியா பயப்பு இல்லை தண்ணி ஓடுது அப்போ தண்ணி வருது வருதுடா நல்லா புளிச்சு வருவோம்டா சரி ஸோ கைஸ் இப்போ நாங்கள் ஒரு ஆஃப் கிலோமீட்டர் நடந்து வந்துருப்போம் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடக்கவே மாட்டாங்க அவங்க ஷூ போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா அது அழுக்காயிருமா நடந்தா அதான் கழட்டி பேக்கில் வச்சு கூடான்னு சொல்லிட்டு நிறையா ஒரு நீரோட மாதிரி இருக்கு நம்ம வந்துட்டு மேலே கால் பண்ணிட்டு போகிறோம் ஏ மீன்றா பாம்பா மீனுன்றா பாம்பாங்கிறேன்டா பக்கி செக் இதுதான் கர்மாட்டிக்கிறோம் இப்ப பாரு நீ வந்ததுக்கும் இனிமே இதில் மண்ணில் நடக்கிறப்ப எவ்வளோ தூசியாகுதுன்னு மட்டும் பாருங்கள் ஐஸ் கிட்டத்தட்ட இன்னும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன் கிலோமீட்டர் இருக்குது ஸோ இங்கே பெரிய பெரிய கல்லாக இருக்குது நம்ம சபரிமலை பெரும்பாதையில் நடக்கிற மாதிரி இருக்குது ஒரு ஃபீல் இப்போ நடந்து வந்தோம் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு மடங்கு நடக்கணும் வந்துச்சா வாழ்ச்சி கிட்ட வந்துட்டோம் சட்டம் கேட்குதா தண்ணி எவ்வளோ விழுதுன்னு தெரில வந்ததுக்கு வாங்க போயிட்டு நல்லா சில் சில் கூல் கூல் நல்லா போய் குளிக்கலாம்
ஃபால்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக இல்லை மேலே ஜீப்பில் போனால் தான் அலோவ் பண்ணுவாங்க போல் பிரே ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஓரளவுக்கு வந்து ஆழமாக தான் இருக்கு நான் போய் வந்து குடிக்கலையா சொல்லுங்க சரி சில போயிட்டு அப்படியே ஃபீல் பண்ணலாம் நாங்கள் குடிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா அப்போ ஒரு வீடியோ எடுக்க முடியுமான்னு தெரில நாங்கள் இங்கே குளிச்சுட்டோம் ரொம்ப நேரம்லாம் குடிக்கல ஒரு ஒன் ஹவர் மட்டும் குளிச்சுட்டு அப்படியே கிளம்பிட்டோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது பப்ளிக் ஃபால்ஸு குண்டார்லாம் வந்தோம்னா நம்ம ஜீப்பில் அங்கே கொஞ்சம் தூரம் மேலே கூப்பிட்டு போவாங்க போல் ஏன் ஒரு ப்ரைவேட் ஃபால்ஸுன்னு சொல்லிட்டு வச்சுருப்பாங்க ஸோ அவங்க அமௌண்ட் பே பண்ணி நம்ம அங்கே மேலே போய் குளித்தோம்னா இதை விட இன்னும் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஜீப்காரங்களும் ஒரு வார்த்தை கூட கேட்கல எனக்கு இது இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தான் சொல்கிறானுங்க ஸோ தெரிஞ்சுன்னா முன்னாடியே நம்ம ஜீப்பில் போயிட்டு மேலே ப்ரைவேட் ஃபால்ஸில் குளிச்சுருக்கோம் அங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா இதே மாதிரி தான் தண்ணி தான் விழும் பட் நம்ம ஜீப்பில் போயிட்டு அங்கே மேலே மலைக்கு மேலே வந்துட்டு ஒரு சில ப்ளேஸை வந்து சுற்றி கட்டுவாங்க போல் போட்டிங் கிளம்பிட்டோம் இந்த ஒரு போட்டு தான் இந்த குண்டாரி டேம் வந்துட்டு அப்படியே ஒரு ரவுண்டு சொல்லுங்களா செமையா இருக்கு போட்ல போய்கிட்டு இருக்கோம் குண்டார வந்துட்டு நாங்க ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் அப்படியே போட்லயே ஜாலியா ஸோ கைஸ் அவ்வளோதான் நாங்கள் குண்டார்லேருந்து கிளம்பிட்டோம் மேக்ஸிமம் அங்கே இருக்கிற எல்லாமே போயாச்சு போட்டிங் போயாச்சு என்னென்னா நம்ம வந்து ஜீப்பில் வந்துட்டு மேலே போயிட்டு அந்த ப்ரைவேட் வாட்டர் ஃபால்ஸ் மட்டும் குளிக்கலை ஓரளவுக்கு நீட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரைவேட்டு அவ்வளோ தூரத்தில் போய் குளித்தோம் அப்படின்னா 
பட் பப்ளிக்கு வந்துட்டு நல்லா தான் இருந்தது தண்ணிலாம் ஒன்றும் குறை சொல்ல முடியாது செம்ம சில் கூலாக இருந்தது அந்த இடம் தாங்க ஐசு ரொம்ப பிளாஸ்டிக்காக போட்டு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருந்தது மற்றபடி எல்லாமே வேற லெவல் அவ்வளோதான் இப்போ ஆஃப்டர்நூன் ஆயிடுச்சு இப்போ போயிட்டு நல்ல ஒரு ஹோட்டலாக பார்த்து நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டு அடுத்து வந்து குற்றாலம் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிட்டோம் பேக் சைடில் இவங்க வேறு ஃபோட்டோ சுட்டுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பைக்கை வேறு கேட்குறாங்க நாங்கள் அடா எடுத்துகிட்டு போங்கடா அடி சாப்பிட்றதுக்கு வந்து ஹோட்டலுக்கு வந்துட்டோம் நான்வெஜ் ஹோட்டலாக பார்த்து நிப்பாட்டலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லை பல ரீசெண்ட்னால் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஹோட்டலுக்கு வந்துட்டோம் பிளாஸ்டிக்கில் ஒரு ஃப்ளவரை வச்சுருக்காங்க ஈ ஊற்றுற கேரை பாருங்கள் அது டெல்லியில் செஞ்ச பானை மாதிரி செம்ம அழகாக இருக்கும் போகும் அவரக்காய் பொரியல் இது வந்து பீன்ஸு கத்திரிக்காய் பொரியல் அந்த அப்பளம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரசம் மோர் அதில் வந்து காரக்குழம்பு இருக்குது ஸோ இதுதான் காம்போ போல் ஆமாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே உயர்ந்தர சைவத்தில் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இருக்குது இப்போ கம்மியாக அந்த ஒரு சப்போ ஒரு டேஸ்ட்டோட இப்போ ரைஸ் லிமிட்டடாக அன்லிமிட்டடாக மாட்டேன் எல்லாம் மாட்டேன் கத்திரிக்காய் பொரியல் புளிப்போட நல்ல ஒரு வேறு லெவல் டேஸ்டாக இருக்கும் பீன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே அவரக்காய் அவரக்காய் வந்து நல்லா புளிப்பு புளிசா பண்ணி நல்லா சூப்பராக வச்சு அந்த படம் கிடையாது பாயசத்தை நம்ம அப்படியே குடிச்சாலும் இந்த வாழையில இல்ல நக்கி சாப்பிடுறது தான் வேற லெவல் டேஸ்ட் சாப்பாடு ஓகே சாப்பாடு வந்து பயங்கரமா கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க கிட்ஸுக்கு லாடுறதுக்கு பாருங்க இங்க அப்புறம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ள ஃபுல்லா பாலா வச்சிருக்காங்க பீசா பீசா இது அங்க ஒரு குட்டி ராட்டி நம்ம கூட்டர்லாம் இருக்குடா ஆ தண்ணி ரொம்ப கம்மியா விழுது எதிர்பார்த்து வந்தோம் பட் சீசன் அன்சீசன்னால தண்ணி இல்லை ஸோ அதனால நாங்க ஒரு மேங்கோ ரெசார்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெசார்ட்டுக்கு வந்துட்டோம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்விம்மிங் ஃபூல் இருக்குது ஸோ அங்கே தான் போய்ட்டு குளிச்சுட்டு அப்படியே நாங்கள் கிளம்ப போகிறோம் ரொம்ப வெயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியான வெயில் இருக்கிற ரூம்லாம் அவ்வளோ அழகாக இருக்குது குட்டி குட்டியாக இருக்குது பட் ரெண்ட்டு தான் ரொம்ப கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக சொல்கிறாங்க வேக்சினில் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் ரூம் டபுள் பெட்டு ஸோ இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டோர் இருக்குது வெளியே பார்த்துக்கலாம் இங்கே ஒரு கண்ணாடி ஸோ இது என்னடா பேக்கேஜ் வைக்கிறதுக்கு ஒரு கபோர்ட் இருக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ஒரு பாத்ரூம் என்ன ஓப்பன் ஆயிடுச்சு இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விண்டோ இருக்கு இது இப்படி பண்ணிங்கன்னா இது எப்படி அறக்கிறது ஒரு மினி ஃபாரஸ்ட் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டி ஹவுஸ் சி சுமிங் போல் யாரா ஃபஸ்ட்டு டைவ் அடிக்க போகிறது ஏ பார்க்க நல்லா இருக்கா கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது ஆளம் தான் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது கைஸ்
வந்துட்டு நாங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ அப்படியே பைக் எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு கிளம்ப போகிறோம் டே ட்ரிப் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஃபினிஷ்டு நல்லா ஃபன் பண்ணி அண்ட் என்ஜாய் பண்ணியாச்சு வாங்க நம்ம வண்டி எடுத்துகிட்டு அப்படியே கிளம்பிட்டே இருக்கலாம் 